محاضرتنا هذا اليوم موزع تيار مستمر مغذى من طرفيه ويجهز أحمال المتمركزة DC distributor feed out both ends connected loading هنا الآن راح نأخذ equal feeding voltage يعني voltage التغذية متساوية voltage التغذية متساوية يعني أخذها من الأسبوع الفات هذا شبكة التوزيع مغذى من طرف واحد هذا V A قلنا هنا هنا B هنا عندك الأحمال C D مثلا E هذا أخذنا الأسبوع الفات شبكة توزيع دي سي تغذى شبكة من طرف واحد اليوم راح ناخذ شبكة هذه تغذى من طرفين هذا الطرف الثاني اذا هذيك هذه بي اي هذا راح يصير عندي بي بي هنا ما وجدت الثانية متساوية بي اي تساوي لي بي بي احنا بالاسبوع الفات اخذنا بدلنا شبكة توزيع تغذى من طرف واحد قلنا بي اي تساوي لي V A C هذه زائد V C D زائد V D E زائد V E B زائد V B. الأسبوع اللي فات أخذنا هذا الاعتبار كان عندنا التغذية من طرف واحد، اليوم التغذية من طرفين الفولتيتين متساويتين، هذا V B إذا جينا لهنا راح يصير V A ناقصا بي بي تساوي لي هذه. هذه نسميها فولتج دروب على الشبكه كلها. فولتج دروب على الشبكه كلها، ما وعي. الان في بما انه بي اي تساوي بي بي، بي اي نوت خلينا نفرض هذه 200 وهذه 200. 200 ناقص 200 صفر. اذا فرق الجهد على الشبكه في حاله الفولتج المتساويات تساوي لي صفر، اذا صفر يساوي لي V A C زائد V C D زائد V D E زائد V E B وأيضا قلنا صفر تساوي I هذه طبعا قارنا هنا I A C R A C زائد I C D R C D زائد هذه وصلنا هنا I D E R D E زائد I E B R E B هذا شو يعني؟ يعني في حالة الفولتية أي تساوي الفولتية B فولتي دروب على الشبكة كلها تساوي صفر واضح؟ هناك لما تعطيني هنا شغلة بس واحدة اتجاه التيار كلها يعني من هنا ليش؟ هو مصدر واحد لكن عندنا مصدرين عندنا مصدرين يعني تيار جاي من هنا وتيار جاي من هنا أنا ما أعرف هذا الحمل منين ماخذ شوف التيار مالته؟ ماخذه إيه من هنا لو ماخذه إيه من هنا زائد إيه من هنا؟ ما أعرف، يعني قد يجي مثلا على سبيل المثال خلينا نفرض هذا 20 أمبير والتيار اللي جاي من هنا 15 أمبير. يعني 15 جاي من هنا والخمسة الأخرى من تجي؟ بصفة ثانية، لكن قد يجوز هذه مثلا 50 أمبير. هذا شو يعني؟ يعني هنا هذا جاي من هنا 20 وطالع هنا ايش قلنا هذا هسه؟ 30 امبير، واضح ولا لا؟ واضح؟ اذا هنا يعني لما عندي مصدرين والفولتيات متساويه ما اعرف اتجاهات التيارات. فبالنتيجه ما راح اقدر اطلع فولتج دروب آه على الشبكه على كل جزء من اجزاء الشبكه. ايش راح اسوي الان؟ راح ناخذ لنا مثال ومن خلال المثال ايضا نشرح. موعد بيقول موزع بطول 600 متر موزع هذا الموزع ما عيني موزع بطول 600 متر يعني من اي الى بي 600 متر مغنى من طرفين بفولتين 220 اذا هذا يقول في اي تساوي لي 220 فولت وفي بي ايضا تساوي لي 220 فولت اذا الفولتين هنا ايش بيهن؟ متساويات الفولتيتين بتساوي بما انه الفولتيتين بتساوي فرق الجوع على الشبكه ككل بتساوي او المجموع مجموع الفولتيات مجموع هبوط الجوع على الشبكه يساوي لي صفر. هذا يجهز الاحمال مباشره كما في الشكل. هنا انا عندي 20 امبير وهذا هنا انا عندي 40 امبير واحد يمثل لي هذا الجيل 
خمسين امبير وهذا ثلاثين ثلاثين امبير هذا راح يصير عندي نقطة اف هنا راح يصير عندي نقطة اف طبعاً بسوى هو نعطي هاي المقاومة 0.034 اوم هذه المقاومة 0.051 اوم هذه المقاومة 0.051 اوم هذه 0.034 اوم وهذه ايضا 0.034 اوم هذا هو نعطيك اياه بالسؤال اوجد نقطة ادنى فولتية علما بان المقاومات يعني مقاومات المقاطع المؤشرة ان هذه مي هذه المؤشرات هذا اني شو تمثل؟ تمثل لي مقاومة الذهاب والإياب، قلنا إلى بالسؤال يقول لك مقاومة الذهاب والإياب بقية مثل ما هي ما تضربها في اثنين، لكن إذا قلنا لك مقاومة الذهاب أو مقاومة الذهاب تضربها في اثنين حتى تطلع عندك مقاومة الذهاب والإياب، حتى تطلع عندك مقاومة الذهاب والإياب. إذا هنا أنا مستشيري من عند السؤال أوجد نقطة الدبل طوعي. احنا هنا ما نعرف اتجاهات التيارات، يعني ما نعرف هذا اتجاه هذا 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 اتجاهات التيارات ما نعرفها. ليش ما نعرفها؟ لان عندك مصدرين. احنا اذا تذكرون قانون كرشوف فرضنا اتجاه التيار مثلا كله بتلاعب كل ساعة. وقلنا يبدي الحل. وين ما طلع عند التيار سالب؟ نقول هذه الفرضية مالته مو صحيحة المفروض اتجاه التيار الحقيقي يعني عكس الفرضية مالته. الان هنا ايضا يا نقطه تاخذ تيار مثلا على سبيل المثال هذه النقطه اخذت التيار منا واخذت التيار منا يعني هذه تعتبر تعتبر ادنى نقطه على الشبكه بس انا ما اعرف يا نقطه راح تاخذ الحين يلا راح اقدر اعرف اتجاهات التيار اذا اول خطوه ايش راح اسوي؟ راح افرض اتجاه التيار كله مثل قانون كرشوف ما وقلنا كل كل اللوبات باتجاه عقرب الساعه، الان راح افرض اتجاه التيار هذا بهالشكل، هذا بهالشكل، كله ما راح بنفس الاتجاه. واحد يقول لي لا يا زلمه ليش كنت افرض بهالاتجاه؟ افرض بالعكس، مثلا على سبيل المثال، الثاني يقول لا انا بدي افرض بهالشكل. يا زلمه صحيح، يا اللي كنت تفرض افرض. لانه انت راح تحل وبعدين راح تبين عندك يا اتجاه هو الصحيح. خلينا نفرض الان مثل ما فرضنا هذه هذه الاتجاهات مالت التيار. طيب انا هنا انا يعني هذه واحد فجدت. الان هذا القانون طبعا هنا بعد ما ضفنا هاي النقطه هنا ايش راح يصير؟ زائدا زائدا في اف B زائد ال B B واضح؟ هنا أيضا نفس الشيء راح يصير زائد I F B R F B هذه B B وديناها هنا كانت تقريبا تساوي B تساوي B B إذا المحصلة تساوي صفر بالتالي باور عين R A C هذه المقاومة معلومة هذه المقاومة معلومة هذه المقاومة معلومة هذه المقاومة معلومة وهذه المقاومة معلومة إذا كل المقاومات معلومة بقى عندنا التيارات اذا اجي افرض هنا انا في هذا اي 1 هذا اي 2 هذا اي 3 هذا اي 4 هذا اي 5 صارت عندي خمس مجاهيل هي معادله من الدرجه الاولى معادله من الدرجه الاولى لازم يصير عندي مجهول واحد حتى اقدر احل واطلع قيمه المجهول خمس مجاهيل من معادله من الدرجه الاولى ما اقدر اذا الان ايش راح اسوي؟ راح اسوي قدر الامكان اسوي مجهول واحد من التيارات راح افرض اه يعني نقول هنا نفرض التيار من اي الى سي يساوي لي اي اي اذا هذا راح يساوي اي اي طيب هذا اذا ساوى اي اي هذا اذا ساوى اي اي طبعا هذا ها هذا 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 هنا أنا 20 امبير وهذا الخارج وقلنا اتجاه التيار بهذا الشكل زين هذا التيار ايش قد يعني هذا التيار ايش قد يعني؟ طبعا خلينا نفرض هذا اكس في اي عقده كهربائيه حسب قانون كرشوف الاول للتيارات في اي عقده كهربائيه مجموع التيارات الداخل شو تساوي؟ مجموع التيارات الخارج هذا هنا ايش صار التيار داخلي؟ اذا اي اي يساوي 
20 زائد اكس انا اكس ما اريده المجهول واحد اقول اكس تساوي لي اي اي ناقص 20 اذا هذا ايش راح يصير هنا انا موعدي هذا راح يصير عندي اي اي ناقص 20 يعني شو الباب؟ هذا ناقص هذا يساوي هذا تبينا هذا التيار اي اي ناقص 20 يساوي هذا الان ايضا هاي النقطه هذا التيار ناقص هذا يساوي هذا يعني هذا ايش راح يساوي؟ اي اي ناقص 20 اللي هي هاي ناقصا 40 اللي هي هذه راح يصير اي اي ناقصا 60 واضح؟ اجي هنا هذه كلها اي اي ناقص 60 هذه 50 هذا راح يصير اي اي ناقصا 110 هذه اي اي ناقص 110 هذه 30 هذا راح يصير اي اي ناقصا 140 واضح؟ اللي ما ما بدا يتصور شو اسمه يرجع بعدين هنا هذا المقطع كان سي يرجع يسوي مقطع دي يسوي مقطع اي يسوي مقطع اف راح تجي لي هذول النتائج اللي راح تطلع الان راح نجي بعد كم مجهول بالمعادله؟ طبعا راح اكتب راح اعوض صفر يساوي اي اي سي من هنا لهنا شنو هو؟ اي اي في المقاومه 0.034 زائد اي سي دي اي اي ناقص 20 مضروبه في 0.051 وصلت لهنا وعلى هذا حطلع هذا كتبت هذا وصلت اي دي اي اي دي ايش قد؟ اي اي ناقص 60 مضروبه في قيمه المقاومه 0.051 زائد وصلنا لهنا اي اي ناقصا 110 مضروبه في قيمه المقاومه 0.034 زائد اي اي ناقصا 140 مضروبه في قيمه المقاومه 0.034 باوع المعادله راح تجي عندك مجهول واحد شنو هو المجهول؟ اي اي طيب اذا طلعت اي اي الطرح تطرح من 20 راح يطلع هذا التيار اي اي تطرح من 60 راح يطلع هذا التيار اي اي تطرح من 110 راح يطلع هذا التيار وين ما صار التيار سالب نقول مثلا هنا خلينا نقول هذا التيار صار سالب هنا نقول هذا الفرع هاي الفرضيه مالتنا اللي اتجاه التيار بشكل ترى مو صحيحه المفروض تصير بالعكس فاذا صارت بالعكس ما هذا راح يصير اتجاه جاي منا هذا جاي منا يعني هاي النقطه راح تاخذ من اتجاهي هذه نسميها عندنا نقطة على الشبكة راح نطلع القيم وراح نضع ونشوف يا هي عندنا نقطة على الشبكة فوائد الآن هذا الضرب في هذا ضرب جمع طرح سويها تكمل تطلع عندك اي اي تساوي 60 و 61 و 7 بالعشرة اكتر. هسه ارجع وين اكو اي اي؟ اخلي بكره هاي القيمه. هنا باوعش هذه اي اي. هذا التيار ايش هنا؟ 61 و 7 بالعشرة هذا التيار راح يصير 61 و 7 بالعشرة امبير وهذا الاتجاه. اجي هنا 61 و7 بالعشرة ناقص 40 ناقص 20 41 و7 بالعشرة لا زالت القيمة ايش بيها؟ موجبة لا زال لا زالت الفرضية مالتها صحيحة اذا ليه هنا ايش راح يصير باوع علي قيمة التيار ايش راح يطلع؟ هنا راح يطلع عندي قيمة التيار وهذا الاتجاه بهالشكل 40 41 و7 بالعشرة 41 و7 بالعشرة هذا 40 و41 و7 بالعشرة امبير الاتجاه لا هذه القيمة لا زالت موجبة يعني الاتجاه مالتنا لا زال ايش بيه؟ صحيح بعد نفسه يعني الفرضية مالتنا صحيحة اجي لهنا 61 و7 بالعشرة ناقص 60 1 و7 بالعشرة 1 وايضا القيمة ايش بيها؟ موجبة اذا راح يصير عندي 1 و7 بالعشرة امبير لا زالت القيمة موجبة الفرضية هذا 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 اتجاه صحيح التيار صحيح وصلت لهنا اي اي ناقص 110 يعني 61 و7 بالعشره ناقص 110 
رسل ترقيمة رسل ترقيمة سائدة ناقصا أربعين وثمانية وأربعين وثلاثة من عشرة أمبير إذا إيه هنا أنا بوعد إما تبقى الاتجاه هو نفسه وتكتب لي هذا التيار يساوي لي ناقصا أربعين وثمانية وأربعين وثلاثة من عشرة أمبير أو تشيل الناقص تغير لي اتجاه التيار راح يصير هذا الشكل واضح؟ لهنا واضح؟ طيب هاي النقطة بوعد بوعد هاي النقطة تزيد 50 ال 50 فين جاية؟ جاية 1 و7 من 10 منا و 48 و 3 من 10 منا اوعدي هذا التيار صار بهالشكل بما انه هاي النقطة بها تيار من الاتجاهين هذه تعتبر الان ادنى نقطة ارجع هنا اعوض ايضا اي اي يعني 61 و 7 من 10 ناقصا 140 راح يصير عندي ناقصا 70 78 و 3 من 10 امبير ايضا الاتجاه اذا بقي الناقص بقي هذا بس انا هنا بما انه غيرت هنا ايضا راح اغير الاتجاه واشيل الناقص هذا راح يصير التيار اتجاه التيار ماشي اذا ما وعد من هنا لهنا هذا اتجاه التيار من هنا لهنا هذا اتجاه التيار من هنا لهنا هذا اتجاه التيار من هنا لهنا بالعكس وهذا من هنا لهنا بالعكس اذا هذه تعتبر عندنا نقطة على الشبكة. فولتية عندنا نقطة شو راح اطلعها؟ موعد. فولتية يعني عندي فولتية اي، اريد في اي. في اي ممكن اقول في اي ناقصا في اي سي ناقصا في سي دي ناقصا في دي اي. وصلت وين؟ نقطة اي. وممكن اقول في تساوي في بي ناقصا في اف بي اف ناقصا في اي اف هاي النقطة اللي نجا نقطة تجي جبنا تقول هاي ناقص هذه ناقص هذه ناقص هذه تساوي هاي تجي جبنا تقول في بي ناقصا في اف بي ناقصا في اي اف توصل إلى نقطة اي هذه ايضا ترجع، هذه موجودة القيمة مالتها 220 بي اي سي اي اي سي ار اي سي بي سي بي اي سي بي ار سي بي ناقصا بي دي اي تعوض ابوك على اي دي اي ار دي اي ونحن نفس الشيء تطلع عندك فولتية ادنى نقطة واضح هذا السؤال اخوان؟ اكو واحد عنده سؤال؟ حتى اذا ما في سؤال إن شاء الله بالموضوع القادم ننتقل إلى موزع تيار مستمر مغذى من طرفين الفولتية غير متساوية. ماكو سؤال؟ شكراً.